मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक साइंटिस्ट जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है उसे देखते हैं जिसका नाम सिबास्टियन होता है वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इतने साल की मेहनत लगाकर एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट कर दी जिससे वो किसी भी लिविंग थिंग जिनमें इंसान और जानवर इंक्लूड है उन्हें गायब कर सकता था लेकिन वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब नहीं हुआ जिससे वो इनविजिबल थिंग्स यानी गायब हुई चीजों को वापिस ला सके और पिछले एक साल ऐसी वो इस प्रोजेक्ट आरोप काफी वर्क कर रहा था जिससे वो मिसिंग हुई चीजों को वापस लाने में कामयाब हो जाए वो इस पर काफी स्ट्रगल करता है और फाइनली उसकी मेहनत रंग ले आती है यानी वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो चुका था जो गायब हुई चीजों को वापस ला सके असल में उसने गायब होने वाली मेडिसिन से बहुत सारे एनिमल्स को गायब किया हुआ था जिन्हें वो वापिस लाना चाहता था लेकिन अब जब वो इस मेडिसिन को बनाने में कामयाब हो गया था तो वो इस बात को अपने बाकी को लेकर साइंटिस्ट ऐसी शेयर करता है और उन्हें लैब में आने के लिए कहता है लैब में एक गोरीला था जिसे उन्होंने गायब किया हुआ था वो लोग उसे काफी मेहनत लगाकर पहले तो बेहोश करते हैं और बाद में उसे बेड पर लेटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और वो उसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो कि सिबास्टियन ने बनाई थी गायब हुई चीजों को वापस लाने के लिए और जब वो उसके अंदर वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तब उसे काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है क्यूँकी उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उस गोरीला की हालत देख ऐसा लग रहा था की अब वो नहीं बच पाएगा लेकिन वो उसको बचाने की काफी कोशिश करते हैं उसके हार्ट को शॉक देते हैं जिससे इस गोरिला की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी बॉडी ही स्टेबल हो रही थी और गोरिला पूरी तरह अपनी बॉडी में वापस आ जाता है अब क्योंकि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सब काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके इन्वेंट उनके एक्सपेरिमेंट कामयाब जो हो गए थे फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है की सारे एक्सपेरिमेंट मिलिट्री के लिए हो रहे थे और उन लोगों की मिलिट्री के साथ एक मीटिंग होती है जिसमे सी बास्टियन ये झूठ बोल देता है कि अभी तक उसने कोई सक्सेस हासिल नहीं की है और वो कामयाब होने के लिए और मजीद टाइम मांगता है तब मिलिट्री उसे कहती है कि तुम तो पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो और अगर तुमने जल्दी से कोई रिजल्ट नहीं दिया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट में किसी और को ले आएंगे और जब वो लोग बाहर आते हैं तब सी बास्टियन के साथ ही जिसमे लड़की का नाम लिंडा और लड़के का नाम मैथ्यू होता है वो उसे पूछते है की तुमने मीटिंग में झूठ क्यूँ बोला की तुमने सक्सेस हासिल नहीं की जबकि तुम तो सक्सेस हासिल कर चुके हो वो कहता है इसलिए क्यूँकी मैं इस मेडिसिन को किसी इंसान पर चेक करना चाहता हूँ टेस्ट करना चाहता हूँ और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद था सिबास्टर था जिस पर वो अपने बाकी कोलीग से मीटिंग करता है और वो यहाँ पर भी अपने कोलीग से झूठ बोल देता है कि आर्मी ने हमें इस मेडिसिन को इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन दे दी है जबकि ऐसा कुछ नहीं था और मैं इसे अपने ही बॉडी आरोप टेस्ट करना चाहता हूँ और लिंडा और मैथ्यू भी उसका इस बात आरोप साथ देते है हालाँकि ये झूठ होता है ऐसा कुछ नहीं होता सिबास्टिन अपनी बॉडी में गायब होने वाली मेडिसिन इंजेक्ट करवाता है जिसकी वजह से उसे काफी पेन होती है और आखिरकार वो गायब हो जाता है लेकिन वो साथ साथ बेहोश भी हो जाता है और उसे वापस होश में आते आते तकरीबन सत्रह घंटे लग जाते हैं और जब वो होश में आता है तब वो लाइट को बेयर नहीं कर पा रहा था और वो लाइट ऑफ करने के लिए कहता है तब सारी लाइट्स ऑफ करवा दी जाती हैं। सिबास्टियन अब कम्प्लीटली गायब हो चुका था और उसकी बॉडी का टेस्ट किया जाता है यानी उसकी बॉडी का चेकअप होता है जिसपे पता चलता है की उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है आस जितनी भी गर्ल्स होती है वो खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही थी बल्कि वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उन्हें अपने आसपास सिबास्टियन की प्रेजेंस का एहसास हो रहा था तीन दिन गुजर चुकी थी और अब सिबास्टियन को विजिबल करने यानी वापस उसे उसकी बॉडी में लाने का टाइम हो चुका था और वो उसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जिसे वापस लाया जा सकता हो तब फिर से सिबास्टियन को पेन होती है और मुसीबत की बात ये होती है की वो विजिबल भी नहीं हो पाता और उसकी हालत काफी नाजुक हो जाती है वो अपनी मौत के बहुत करीब होता है अब क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो सिबास्टियन को एक मास्क पहना देते हैं ताकि वो सब उसे देख सके और इस बात को लेकर सिबास्टियन काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी मैथ्यू से बहस हो जाती है वो उस पर शाउट करता है कि दस दिन में जितने तुमने मुझे पेन दी है जितना लाइट में जलाया है उसकी पेन सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ अब क्यूँकी सिबास्टियन विजिबल नहीं हो पा रहा था तब उसकी मेंटल स्टेट भी खराब हो रही थी इतने दिन ऐसी वो इन था और काफी परेशान था जिसकी वजह ऐसी वो यहाँ ऐसी जाना 
जाता था और एक दिन तंग आकर सिबास्टियन लैब से बाहर चला जाता है और सीधा अपने घर आ जाता है घर आकर वो अपनी नेबरहुड की एक लड़की को देखता है जिस पर वो पिछले कुछ अरसा से नजर रख रहा था सिबास्टियन अपना मास्क उतार देता है और उस लड़की के घर की डोरबेल बजाता है और जब वो दरवाजा खोल कर देखती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्यूँकी सिबास्टियन इनविजिबल जो था और वो उसके घर में घुस जाता है लिंडा सिबास्टियन के घर आती है और वो देखती है की वहाँ पर उसका मास्क पड़ा हुआ है जिसे देख वो डर जाती है लिंडा वापिस लैब में आती है और अपने बाकी को लेकर वो मीटिंग करती है कि सिबास्टियन हमारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वो मास्क के बगैर घूम रहा था और इनविजिबल भी था और तभी वहाँ पर सिबास्टियन आ जाता है लिंडा उसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर तुमने आज की बात ऐसा किया तो वो मिलिट्री को तुम्हारी शिकायत कर देगी तब सिबास्टियन लिंडा की इस बात आरोप एग्री हो जाता है लेकिन अभी भी सबके दिल में डर था क्यूँकी सिबास्टियन दिमागी तौर पर काफी अजीब था और वो ये डिसाइड करते है की वो हर वक्त सिबास्टियन आरोप नजर रखेंगे हालांकि सिबास्टियन इनविजिबल होता है लेकिन उस लैब में एक ऐसा कैमरा था जो उसे इनविजिबल होने के बावजूद भी देख सकता था और इस बात का सिबास्टियन को भी पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है जिसकी वजह से अब वो इस लैब से बाहर नहीं जा सकता और इसीलिए वो कैमरा की सेटिंग को खराब करके पिछली कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है जिससे सबको ये लगे की वो अभी भी लैब में है और ऐसा करके वो लैब ऐसी बाहर चला जाता है और वो सीधा लिंडा के घर जाता है और वहाँ जाके उसे पता चलता है की लिंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में है जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो लिंडा को लाइक करता था और गुस्से में आकर वो उसके घर की विंडो का ग्लास तोड़ देता है और लिंडा जब बाहर देखती है तब वहाँ पर कोई नहीं होता तब उसे डाउट होता है कि कहीं ये सिबास्टियन तो नहीं है और ये बात कंफर्म करने के लिए वो लैब में कॉल करती है और लैब में जो आदमी होता है वो लिंडा को बताता है की सिबास्टियन यही पर है क्यूँकी अभी भी वहाँ पर वो पुरानी वीडियो फुटेज चल रही थी जब सिबास्टियन बेड पर लेटा हुआ था जिसकी वजह ऐसी वो समझता है की सिबास्टियन वही पर है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता सिबास्टियन जब लैब में वापस आता है तब उसे काफी गुस्सा आया होता है और वहाँ पर वो एक डॉग को मार डालता है नेक्स्ट डे जब एनिमल डॉक्टर जानवरों को खाना देने आती है तब वो देखती है कि वो डॉग मरा हुआ है और वो इस बारे में सिबास्टियन से पूछती है कि कहीं ये तुमने तो नहीं किया जिस पर सिबास्टियन उसे कहता है की मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता तब कन्फर्म करने के लिए वो सारी वीडियो फुटेजेस चेक करती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता रात को फिर से सिबास्टियन लिंडा के घर आरोप जाता है और वहाँ पर लिंडा को सिबास्टियन की प्रेजेंस का एहसास होता है और उसे शक होता है कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई है और इस बार वो खुद लैब जाकर चेक करती है तब उसे पता चल जाता है कि सिबास्टियन ने उन्हें पागल बनाने की कोशिश की है क्योंकि वहाँ पर सिबास्टियन होता ही नहीं है तब वो डिसाइड करती है की ये बात वो अपने सीनियर डॉक्टर को बता देगी तब लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते है ये बात सुनकर उस डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट ऐसी हटा देते हैं उन दोनों के जाते ही वो सीनियर डॉक्टर इस बात को अपने बाकी साथियों को भी बताने लगे थे लेकिन वो फोन डेड हो गया था और तभी वहाँ पर सिबास्टियन पहुँच जाता है और सीनियर डॉक्टर को पानी में डिबो कर मार डालता है नेक्स्ट मॉर्निंग सिबास्टियन वापस लैब में आ जाता है लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर की कॉल का वेट कर रही थी क्यूँकी आज उनकी मीटिंग थी अब क्यूँकी वो सीनियर डॉक्टर मर चुका था तो उसकी कोई भी कॉल नहीं आती तब चेक करने के लिए लिंडा उस डॉक्टर के घर आरोप कॉल करती है तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबने की वजह से डेथ हो गई है तब लिंडा डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी क्योंकि सिबास्टियन की रियलिटी यानी कि वो इनविजिबल है ये सिर्फ वही लोग जानते थे जो लैब में थे बाकी और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था और जब वो कॉल मिलाती है तब उसका फोन भी डेड हो चुका था और तब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि सिबेस्टियन ने सब डोर्स के कोड इनएक्टिव कर दिए थे और वहाँ पर सिर्फ सिबेस्टियन का कोड ही एक्टिवेट हो रहा था वो लोग डिसाइड करते हैं की कुछ भी हो जाए वो सिबास्टियन को पकड़ के ही रहेंगे क्यूँकी अभी भी वो उसी लैब में ही था उनमें से एक लड़की जिसका लैब में कुछ रह गया था और जब वो वापिस उसे लेने जाती है तब सिबास्टियन उसे मार डालता है उन लोगों को पता चल चुका था कि सिबेस्टियन उन्हें एक एक करके मार डालेगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी रियलिटी पता चले कि वो इनविजिबल है लैब में एक ट्रेसर की हेल्प लेकर वो सिबेस्टियन की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं एक तो मैथ्यू होता है और दूसरा उसका फ्रेंड होता है वहाँ पर सिबास्टियन मैथ्यू के फ्रेंड को इंजर्ट कर देता है मैथ्यू सिबास्टियन पर फायरिंग भी करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर उसकी शेडोज नजर आने लगते है और वो वहाँ ऐसी भाग जाता है 
मैथ्यू के फ्रेंड का काफी खून बह चुका था और उसे ब्लड की जरूरत थी तब लिंडा की फ्रेंड ब्लड लेने जाती है और वहाँ पर सिबेस्टियन भी पहुँच जाता है और वो उस लड़की को मार डालता है और इतनी ही देर में मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है अब सिर्फ तीन लोग ही जिंदा बचे थे जिनमें थी लिंडा मैथ्यू और उनका वहाँ पर एक और फ्रेंड अब वो लिंडा की फ्रेंड को ढूंढते हैं जो की ब्लड लेने गयी थी और उसकी डेड बॉडी उन लोगों को एक फ्रीजर रूम में मिलती है लिंडा और मैथ्यू के अलावा जो सर्वाइवर था सिबास्टियन उसे भी मार डालता है और वो उसे लोहे के रॉड से मारता है और जब मैथ्यू अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है तब सिबास्टियन उसे भी इंजर्ट कर देता है वो लिंडा और मैथ्यू को उस फ्रीजर रूम में बंद करके फ्रीजर ऑन कर देता है और उन लोगों को वहीं पर छोड़ देता है और वहाँ ऐसी चला जाता है वो उन दोनों को कोल्डनेस की वजह ऐसी मारना चाहता था और फ्रीजर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा था लेकिन लिंडा फिर भी हिम्मत करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती मैथ्यू जो की काफी इंजर्ड था और इसी वजह से वो बेहोश होता है फिर हम सिबास्टियन को देखते हैं जो कि अच्छे से रेडी हो जाता है और एक केमिकल को यूज करके एक बॉम्ब बनाता है और बाद में उसका टाइमर सेट करके वहाँ से चला जाता है दूसरी तरफ लिंडा भी मैग्नेटिक पावर का यूज करके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी और इस बार वो कामयाब भी हो जाती है और डोर ओपन हो जाता है डोर ओपन होने के बाद वो मैथ्यू को वहाँ ऐसी निकालने लगती है और उसके पास आग जला देती है क्यूँकी उसकी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी हो गयी थी और अब लिंडा उस जगह आरोप जाती है जहाँ पर सिबेस्टियन होता है सिबेस्टियन जो कि लिफ्ट में था और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है लिंडा के हाथ में एक सिलेंडर होता है जिसे वो जलाकर सिबेस्टियन को जला देती है सिबेस्टियन जो कि सारा जल चुका था तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी भी जलती जा रही थी अब क्यूँकी सिबेस्टियन इंजर्ड भी था और काफी गुस्से में भी था तो वो लिंडा ऐसी अपना रेविंज लेना चाहता था उसे किसी भी सूरत में मारना चाहता था फिर लिंडा आग बुझाने वाली पाइप को ऑन कर देती है जिससे वहाँ पर पानी गिरने लगता है अब सिबेस्टियन हल्का हल्का नजर आने लगा था और वो लिंडा को काफी बुरे तरीके से मारने लगता है और उसकी गर्दन पर पांव रख कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है लिंडा ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है जिसके हाथ में लोहे का एक रॉड होता है और वो उस लोहे के रॉड से सिबेस्टियन के सर पर स्टैप करता है जिससे सिबेस्टियन वही पर ही गिर जाता है फिर मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वो दोनों वहाँ ऐसी जाने लगते है सिबेस्टियन जो की अभी तक मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और वो उसी रॉड को उठा लेता है और वो उस रॉड से मैथ्यू को मारने ही वाला होता है कि मैथ्यू को पता चल जाता है तब मैथ्यू सिबेस्टियन को धक्का दे देता है और वो रॉड इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाता है और करंट सिबेस्टियन की पूरी बॉडी में फैल जाता है जिसकी वजह ऐसी सिबेस्टियन वही आरोप गिर कर बेहोश हो जाता है फिर लिंडा और मैथ्यू उस जगह आरोप जाते हैं जहाँ पर सिबेस्टियन ने वो बॉम्ब सेटअप किया हुआ था वो दोनों समझ चुके थे कि उनके पास टाइम कम है और वो इस बॉम्ब को एक्सप्लोड होने से नहीं रोक सकते और वो लोग यहाँ से बाहर भी निकलना चाहते हैं लेकिन वो लिफ्ट के जरिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि सिबेस्टियन ने उनकी अराइवल और डिपार्चर इनएक्टिव कर दी थी और इसीलिए वो लोग इमरजेंसी एग्जिट जो लिफ्ट के साथ होती है उसके सहारे ऊपर चढ़ने लगते है और जब वो ऊपर जा रहे होते हैं की तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं की नीचे ऐसी सिबेस्टियन लिंडा का पाँव पकड़ लेता है क्योंकि सिबेस्टियन अभी भी जिंदा था और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इससे पहले कि मैथ्यू उन लोगों तक पहुंचता सिबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में आ जाता है जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तब लिंडा एक वायर जो कि लिफ्ट में लगी हुई थी उसे पकड़ लेती है और उस वायर के जरिए ही लिफ्ट ऊपर ऐसी नीचे आ रही थी लिंडा अपने पाँव ऐसी एक बटन प्रेस कर देती है जिससे वो वायर लिफ्ट ऐसी अलग हो जाती है और सिबेस्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे जाकर गिरता है और नीचे ब्लास्ट की वजह ऐसी आग जल रही होती है जिसमें सिबेस्टियन जलकर मर जाता है और लिंडा आहिस्ता आहिस्ता मैथ्यू के पास आने लगती है लिंडा मैथ्यू के पास पहुंच जाती है और वो दोनों बच जाते हैं और खुश होते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है